আসসালামু আলাইকুম ট্রিকি স্টাডিতে সবাইকে স্বাগত অনেক দিন পর ভিডিও লেকচার নিয়ে আমি আসলাম রেজাউল করিম শীতু সংক্ষেপে আরকে শীতু আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর কেমিস্ট্রি বা রসায়নের বিক্রিয়া অধ্যায়টি নিয়ে এসেছে যেটি তোমাদের স্টুডেন্টদের কাছে অনেক ভয়াবহ একটা বিষয় অনেকেই বিক্রিয়া মানে অনেক হাবিজাবি জিনিস মনে করে অনেক ঝামেলাপূর্ণ কিন্তু সত্যিকার অর্থে বিক্রিয়া যদি আমরা আলোচনা করি তবে বিক্রিয়াগুলো অনেক মজার এবং আমরা অনেক মজার মজার তথ্য সেগুলো দ্বারা জানতে পারি আসলে আমরা খেয়াল করি বিক্রিয়া সম্পর্কে কি কি তথ্য জানা যায় প্রথমে আমরা জেনে নেব যে বিক্রিয়া কত প্রকারের হয় কি কি হয় সেগুলো একটু জেনে নিলে আমাদের অনেক সহজ হবে পড়তে তো আমরা আগে জেনে নিই আমাদের বিক্রিয়াগুলো কি কি আমরা এখন দেখি আমাদের বিক্রিয়া বিক্রিয়ার কয়েক ধরনের প্রকার ভেদ থাকে তার মধ্যে কয়েকটা সুপরিচিত যেগুলো আমাদের নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাসের মধ্যে আছে আমরা শুধু সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব যেমন সংযোজন বিক্রিয়া বিয়োজন বিক্রিয়া প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দহন বিক্রিয়া এছাড়াও আরেক ধরনের বিক্রিয়া আছে সেটা হচ্ছে প্রশমন বিক্রিয়া এগুলো হচ্ছে সাধারণভাবে বলা যায় বিক্রিয়ার নাম সংযোজন মানে কোনো কিছু যোগ হওয়া বিয়োজনের কোনো কিছু কিছু আলাদা হয়ে যাওয়া প্রতিস্থাপন একটা কিছুকে সরিয়ে আরেকটা কিছু বসিয়ে দেওয়া দহন বিক্রিয়া মানে অর্থাৎ কি বুঝতে পারি এখান থেকে যে কোনো কিছু জ্বালানো বা পোড়ানো এরকম কিছু বুঝতে পারতেছি প্রশমন বিক্রিয়া সেটা আমরা খুব মজার একটা বিষয় যেটা আমরা জানবো আস্তে আস্তে গভীরে গেলে এরপর আসি আমরা ইলেকট্রনের স্থানান্তর ভিত্তিতে বিক্রিয়াকে কতভাবে ভাগ করা যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইলেকট্রনের স্থানান্তর ভিত্তিতে বিক্রিয়াকে দু ভাগে ভাগ করা যায় অর্থাৎ দু প্রকার রেডক্স বিক্রিয়া নন রেডক্স বিক্রিয়া রেডক্স বিক্রিয়া শুনে ঘাবড়ানো কিছুই নেই এটা হচ্ছে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া আসলে এই জারণ বিজারণটাই আমাদের মধ্যে সমস্যা করে আমি যখন নাইন টেনে পড়তাম আমার অনেক ঝামেলা করতে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া তো এখন থেকে আমরা বুঝে বুঝে পড়ব তাহলে আমাদের আর ঝামেলা হবে না এর ছাড়া আমাদের কিছু বিক্রিয়া আছে সেগুলো আমরা নাম জেনে নিই তাপের ভিত্তিতে যেমন তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া তাপ হারি বিক্রিয়া অর্থাৎ যেসব বিক্রিয়ায় তাপ উৎপাদন হয় তাদেরকে বলা হবে তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া যেসব বিক্রিয়ায় তাপ হারায় অর্থাৎ পরিবেশ থেকে তাপ শোষণ করে তারা হবে তাপ হারি বিক্রিয়া তাপ উৎপাদী বিক্রিয়াকে বলা হয় এক্সোথার্মিক আর তাপ হারি বিক্রিয়াকে বলা হয় এন্ডোথার্মিক এছাড়াও কিছু অপরিচিত কিন্তু খুব প্রয়োজনীয় বিক্রিয়ার নাম আছে আমাদের সেগুলো আমাদের জেনে নিতে হবে সেগুলো হচ্ছে কি পানি সংশ্লেষণ পানি যোগ সমানুকরণ খুব মজার বিষয় এবং খুব ঝামেলার বিষয় যারা ইন্টার অথবা যারা কি করবে আমাদের কলেজ জীবনে যাবে তাদের কেমিস্ট্রি সমানুকরণ নিয়ে অনেক পড়াশোনা করতে হবে সুতরাং সমানুকরণ সম্পর্কে এখনই আমাদের ভালোভাবে জানতে হবে আর একটা আছে কি পলিমারাইজেশন অর্থাৎ পলিমারকরণ বিক্রিয়া পলিমারকরণ বিক্রিয়া অনেক মজার সেগুলো আমরা শিখব সুতরাং এখন আমরা দেখি বিক্রিয়া কত প্রকার এবং কি কি যা হোক এরপর আমরা যাব কোথায় আমরা যাবো এসব বিক্রিয়ার ব্যাখ্যা কাকে কেন সংযোজন বলা হয় কেন বিয়োজন বলা হয় কিভাবে কি হয় সেগুলো আমরা জানবো তো আমরা আমাদের পরের পৃষ্ঠায় চলে যাই এখানে আমরা বিক্রিয়ার নাম দেখতে পাচ্ছি সংযোজন লেখা আছে বিয়োজন লেখা আছে প্রতিস্থাপন লেখা আছে দহন লেখা আছে প্রশ্ন লেখা আছে সমানুকরণ এবং পলিমারকরণ লেখা আছে আমরা আস্তে আস্তে এগুলো শিখবো তো আমরা দেখি সংযোজন বিক্রিয়া কি সংযোজন মাঝে আমরা কি বিক্রিয়া বুঝতে পারতেছি সংযোজন মানে হচ্ছে কোনো কিছু যোগ হওয়া অর্থাৎ কোনো একটা যোগের সাথে অথবা মূলের সাথে কোনো কিছু যুক্ত হওয়াকেই সংযোজন বিক্রিয়া বলে হয় যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে যুক্ত হয় তাকে সংযোজন বিক্রিয়া বলে যেমন আমরা যদি নেই এখানে এফিসিএল টু আমরা যদি একটা ক্লোরিন নেই তাহলে আমাদের কি পাবো এফি সিএল থ্রি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ক্লোরিন যুক্ত এখানে তিনটা ক্লোরিন হয়েছে অর্থাৎ এখানে কি হয়েছে একটা ক্লোরিন বেড়ে গিয়েছে বেড়ে গিয়েছে মানে কি বেশি হয়েছে সুতরাং কি এখানে যুক্ত হয়েছে তো যুক্ত হয়েছে যেহেতু তাই এটার নাম কি সংযোজন বিক্রিয়া অর্থাৎ কোনো বিক্রিয়ার সাথে যদি কোনো যোগ কোনো বিক্রিয়া যদি কোনো যোগ অথবা মৌল যুক্ত হয় তখন তাকে কি বিক্রিয়া বলবো সংযোজন বিক্রিয়া বলবো এরপর আমরা দেখি বিয়োজন বিক্রিয়া বিয়োজন বিক্রিয়াটা ঠিক সংযোজন বিক্রিয়ার বিপরীত যেমন আমরা শিখেছিলাম কি টু এইচ টু প্লাস ও টু ইকস টু টু এইচ টু অর্থাৎ দুই অণু হাইড্রোজেন অণু আর এক অণু অক্সিজেন অণু মিলে কি হয়েছে দুই অণু পানি তৈরি করেছে কিন্তু আমরা যদি এটাকে বিপরীতভাবে বলতে পারি কি বলতে পারবো আমরা বলতে পারবো যে আমাদের দুই অণু পানি ভেঙে গিয়ে দুই অণু হাইড্রোজেন অণু আবার দুই অণু অক্সিজেন অণু পাবো আমরা তো এইটাকে আমরা কিভাবে বলতে পারি যে কোনো বিক্রিয়ায় যদি একটা যৌগ ভেঙে দুই বা ততধিক মৌল অথবা যৌগ পৃথক হয় তখন সে বিক্রিয়া কি বলো বিয়োজন বিক্রিয়া বিয়োজন বিক্রিয়া কেন নাম করেছে কোনো কিছু বিয়োগ হচ্ছে তাই আমরা এটা সুন্দরভাবে আমাদের সাধারণ জ্ঞান থেকে বলতে
তোমাকে কি করলো ধাক্কা মেরে ফেলে দিলো এবং সে শেষ চেয়ারে বসে গেল ঠিক এই ব্যাপারটা আমাদের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াতে খুব কাজে লাগে যেমন আমরা যদি চিন্তা করি জিঙ্ক প্লাস কপার সালফেট আমরা পাবো জিঙ্ক সালফেট প্লাস কপার আমরা এখানে কী দেখতে পাচ্ছি এই বিক্রিয়াটাকে বলা হবে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কেন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলা হবে কারণ এখানে দেখতে পাচ্ছি জিঙ্ক কপার সালফেটের কপারকে বের করে দিয়ে নিজে সালফেটের সাথে বসে গিয়েছে অর্থাৎ একজন আরেকজনকে প্রতিস্থাপন করেছে যেহেতু এখানে প্রতিস্থাপিত হয়েছে একটা পরমাণু সুতরাং আমরা কী বলবো এটা একটা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এরপর সে কী দহন বিক্রিয়া আমরা দহন মানে বুঝতে পারি কি কোনো কিছু জ্বালানো পোড়ানো আসলে সেই জ্বালানো পোড়ানো কিন্তু অরিজিনাল জ্বালানো পোড়ানো না আমরা অন্যভাবে পড়বো কেমিস্ট্রিতে দহন বিক্রিয়া হচ্ছে কোনো কিছুকে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তার অক্সাইডে পরিণত করা যেমন আমরা যদি মিথেনকে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া দিই তখন সে বিক্রিয়া কি নাম হয়ে যাবে দহন বিক্রিয়া তারপরে কি তৈরি হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি আমরা কিছু শক্তিও পাবো সেগুলো আমরা সামনে জানবো কিন্তু আমরা কি বলবো কোনো কিছুকে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে অক্সাইডে পরিণত করাকে কি বলা হয় দহন বিক্রিয়া বলা হয় এরপর সেই প্রশমন বিক্রিয়া প্রশমন বিক্রিয়া আমাদের জীবনে খুবই প্রয়োজনীয় এই জিনিসটা আমাদের সকলেই জানা প্রয়োজন তো প্রশমন বিক্রিয়া থেকে আমরা দেখিনি আমরা জানি লবণ এবং পানি আছে লবণ কারা এবং পানি কারা আশা করি সবাই যেন তবু আমি একটু বলে দিব লবণ পানি লবণ পানি এগুলো কোথা থেকে আসে আমরা যদি অ্যাসিড এবং খার যদি যোগ করি অর্থাৎ কি অ্যাসিডের সাথে যদি আমরা খারে বিক্রিয়া দিই তাহলে আমরা কি বলবো লবণ পানি পাবো এই বিক্রিয়াটাকে বলা হয় প্রশমন বিক্রিয়া লবণ যোগ পানি অ্যাসিড পাবো খার পাবো এমন কিন্তু নয় আমরা বলতেছি অ্যাসিডের সাথে যদি আমরা খারে বিক্রিয়া করে তখন কি পাবো লবণ এবং পানি পাবো এই বিক্রিয়াটাকে বলা হয় কি প্রশমন বিক্রিয়া কি হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাসিড একটি ক্ষয়কারী পদার্থ খার একটি ক্ষয়কারী পদার্থ তো এই যে আমরা ক্ষয়কারী পদার্থগুলোর বিক্রিয়া ঘটাচ্ছি এই বিক্রিয়া ঘটানোর ফলে আমাদের কি তৈরি হচ্ছে একটা নিষ্ক্রিয় লবণ এবং পানি তৈরি হচ্ছে যেগুলো পিএচ কত সাতের কাছাকাছি অর্থাৎ এগুলো আমাদের অ্যাসিডিও না অথবা বেসিক না বেসিক মানে হচ্ছে খারিও না যা হোক তো আমরা বুঝলাম কি যদি খার খারের সাথে অ্যাসিড বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি তৈরি হয় তখন সেই বিক্রিয়ার নাম কি হয়ে যাবে প্রশমন বিক্রিয়া যেহেতু এখানে অ্যাসিড এবং খারের ধর্ম প্রশমিত হচ্ছে তাই এটার নাম হচ্ছে প্রশমন বিক্রিয়া এরপর সেই সমানুকরণ বিক্রিয়া তার আগে আমি বলে আসতে চাই পলিমারাইজেশন বিক্রিয়া অর্থাৎ পলিমারকরণ বিক্রিয়া পলিমার আমরা পলিমার বিক্রিয়াটা বুঝার আগে আমরা একটু জিনিস দেখিনি আমরা তো চেন দেখেছি অনেকে গলার চেন পরে অনেকে বা মুক্তর মালা পরে যেমন এভাবে আমরা খেয়াল করলাম এটা একটা মুক্তর মালা এখানে অনেক অসংখ্য মুক্ত মতি রয়েছে যেগুলো একসাথে যুক্ত হয়ে কি তৈরি হয়েছে একটা মালা তৈরি হয়েছে ঠিক এই ঘটনাটাই আমাদের পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় কাজে লাগে যেমন আমরা যদি অসংখ্য যোগ একসাথে নেই আমরা যদি একটি যোগ অথবা মৌলের অসংখ্য অনু অনু একত্রিত করে বৃহৎ আণবিক ভবিষ্যৎ একটা যোগ পাই তখন তো তখন আমরা তাকে কি বলবো পলিমারকরণ বিক্রিয়া পলি অর্থ হচ্ছে অনেক অর্থাৎ যেসব বিক্রিয়া অনেকগুলো মৌল যুক্ত হবে বা একই যোগের বা একই মৌলের অনেকগুলো অনু যুক্ত হবে তখন কি হবে পলিমারকরণ বিক্রিয়া হবে কি বলা হবে এখানে এখানে এই হচ্ছে পলিমারকরণ বিক্রিয়া এই পলিমারকরণ বিক্রিয়া যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুগুলো যুক্ত হচ্ছে অর্থাৎ সাহায্য করতেছে পলিমারকরণ বিক্রিয়া করতে তাদেরকে আমরা বলবো মনোমার অর্থাৎ কি বলতে পারি মনোমার যোগ মনোমার মনোমার সমান পলিমার অর্থাৎ পলিমারকরণ বিক্রিয়া কি হয় একই মূল অথবা যোগের অসংখ্য পরমাণু একসাথে যুক্ত হয়ে অথবা অনু একসাথে যুক্ত হয়ে কি তৈরি করে বৃহৎ আণবিক ভর বিশিষ্ট একটা যোগ তৈরি করে যাকে আমরা কি বলবো পলিমারকরণ বিক্রিয়া সমানুকরণ বিক্রিয়া আর কিছুই নয় সমানুকরণ বিক্রিয়া খুব সহজ আমাদের আমি একটু সমানুকরণ বিক্রিয়া সম্পর্কে জানি সমানুকরণ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে একই অনু থাকবে অর্থাৎ একটাই অনু থাকবে কিন্তু ভিন্ন গঠন থাকবে ভিন্ন গঠন থাকবে অর্থাৎ যেসব যোগের একই অনু হওয়া সত্ত্বেও যাদের গঠনগত ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন ধর্ম প্রদর্শন করে তাদেরকে আমরা কি বলবো সমানুকরণ যেমন সম অনু মানে সমান অনু অর্থাৎ একটাই অনু থাকবে কিন্তু এর গঠন ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে এটাকে নাম হয়ে যাবে কি সমানু তো আমরা এইভাবে সমানুকরণ বিক্রিয়া শিখবো 
এগুলো হচ্ছে আমাদের বিটি সাধারণ নাম এবং তাদের ব্যাখ্যা তো আমরা এগুলো জানলাম আমাদের সামনের পড়াটা এগিয়ে নেওয়ার জন্য আশা করি সবাই আমাদের পরের লেকচার পর্যন্ত ভালো থাকবে এবং আমাদের সাথে থাকবে